Thank you for coming. Спасибо большое, что пришли. I, I think I want to provide a little context for this lecture today because it's an unusual lecture for me as well. Я думаю, что мне нужно сначала вас ввести в курс дела, и для меня тоже это необычная лекция. It comes from a variety of sources, but the most important thing to understand is the three sources I work from uh, is an artist, a researcher, uh, and a museum curator, and all three of those have influenced uh, what I'm discussing today in this lecture. То, о чем я буду сегодня говорить, исходит из трех источников. Первый источник это сам художник. Второй источник это artist. Artist and researcher, scholar. Потом, потом мои я как исследователь, мои исследования. И третье это, собственно говоря, мое кураторство. This combination of uh, work that I do around the world is not separate. It's all one thing influences another, and uh, so I bring you unpublished research and uh, new ideas today in this lecture. И все, что я делаю, взаимосвязано, и я с вами делюсь своими uh, открытиями, которые я сам совершаю. Can we turn off the lights? А, можно Let me also say that uh, if there are any questions during the lecture, if there's any point that you'd like me to continue discussing in the lecture, stop me, raise your hand, ask me the question, and we can also have a discussion during the lecture. It's no problem for me uh, to share what perhaps interests you and what we're seeing on the screen and what I'm discussing. Я хочу сразу вас попросить, если у вас возникают вопросы, задавайте их прямо, когда они у вас возникают, я с удовольствием на них отвечу. Именно то, что вас интересуют какие-то аспекты. Can everybody see the screen? Everything's uh, всем, всем видно на экране. Достаточно ли четко изображение? And you can hear us okay. The sound is okay. А, хорошо ли слышно сзади? Сзади слышно? Да. Спасибо вам. So, stop me anytime you want. It's no problem. We can, we can have a discussion during the lecture. We don't have to wait till the end. Пожалуйста, останавливайте меня в любой момент. Мы не будем ждать конца лекции. Constructed to be photographed is a, a project, a theme, a, a concept that I began understanding uh, as I was doing my research over many years. Название, которое вы видите, сконструированное фотографией или фотомонтаж при съемке, эта концепция родилась у меня в течение нескольких лет работы в последнее время. And I began to understand that certain uh, discoveries, certain uh, precedents in modern photography were being continued by contemporary photographers around the world today. Самое главное, я понял, что многие исследования и открытия художественные, которые были сделаны в эпоху модернизма, они имеют продолжение в настоящее время. So the point of view that I'm going to share with you today is not only comparing the modern period uh, to contemporary period, but also concepts, ideas that were shared between these two periods. Поэтому я буду не просто сравнивать эти два периода, период модернизма и, современ, и современность. Я вам покажу, как э, эти идеи развиваются в современности. But I have to start with the invention of photography. Но начнем мы с самого начала, с изобретения фотографии. This is a photograph by Henry Fox Talbot, the inventor of modern or positive, negative, modern photography. Это фотография Тальбота. Тальбот это изобретатель э, того, э, того, той фотографии, о которой мы все с вами знаем, черно-белый. He created uh, the first book of photographs called The Pencil of Nature. Он э, создал одну из первых книг, посвященных фотографии, и она называлась Кистью природы. On the lower right. Uh, is his outdoor studio uh, and his assistants making photographs and printing photographs from negatives made with the camera. And show. Yeah. Yeah. Видно, если вот так показывать с курсором. 
да? Это, а, это фотография лаборатории, в которой Тальбут работал. Now I selected a plate, plate number six from the pencil of nature, that has to do with the theme and the concept of my lecture, constructed to be photographed. Тот фотоснимок, который вы сейчас видите, я выбрал не случайно, потому что он намекает, в каком направлении пойдет вся дальнейшая лекция. In the pencil of nature, Talbot used photography in a variety of ways to convince people that Photography could be used beyond lithography, beyond drawing, beyond painting, and the pencil of nature has many different ways to uh, uh, use photography. В этой книге Тальбота представлены различные способы, различные фотографии и способы, каким фотография может влиять на мир и как она отличается от литографии. Notice that. The plate number six is of Laycock Abbey with the open door looking towards a window in the room. Обратите внимание, что вот эта фотография номер три представляет сделана как бы в проеме двери, и вы видите метлу, и сзади окно открытое, с которым можно видеть сад, сзади двор. But Talbot has placed a broom in front of the door. Why did he do this? He placed a broom at an angle in front of the door. Зачем же Тальбот поместил метлу под таким необычным углом прямо в проеме двери? He wanted to show that one of the things you could do with photography is invent subjects, create new subjects, and in fact, make your own subjects before the camera. Я думаю, что таким образом он хотел показать нам, как можно создать новый предмет фотографии. So I use it as a, a primitive example of constructed to be photographed. Для меня это является одним из самых первых и элементарных примеров, как, может, как можно быть, как фотография может быть сконструирована. Now, before we move into contemporary and modern photography, we're going to go back and forth in the lecture between contemporary and modern photography. I want to share this with you. Мы в течение лекции все время будем то обращаться вспять во времени, то возвращаться в настоящее время. И э, то, э, перед тем, как э, мы начнем, собственно говоря, я хотел бы вас познакомить с этими цитатами. И тогда слушайте. Сейчас переводим цитат. Исторически в, в ранних, э, в начале 20 века первые современные художники расширили традиционное понятие, чтобы переопределить функцию искусства. Художники авангарда начали создавать физические, физическое окружение, реальность с реальными объектами и созданными, с тем, чтобы их сфотографировать. Дальше можно прочесть. Самые различные средства используются в смешении форм. Новые темы превращены в новую реальность. Новые технологии создали многообразие форм. Современная, современная печать чернилами и цветная печать на бумаге из э, журналов э, до литографических плакатов достигла масс. I'm going to begin in the 1970s with a major American photographer who was like a Dadaist. He worked against the medium, he worked against the traditions and basic conventions of the medium. His name is Robert Heineke. Я хочу начать с Роберта Хайникина, который во многом представлял из себя оппозицию средства массовой информации, которые существовали. We've known for many years he's an important figure in the changes of uh, contemporary photography in the late 20th century, but the Museum of Modern Art just opened his retrospective, just opened this year his retrospective in New York. Хотя уже было понятно в течение некоторого времени, что он является очень важной фигурой для современной фотографии. В музее Нью-Йорка только что была открыта экспозиция ему посвященная. Хайнекен не делал многих своих фотографий, но он всегда использовал фотографии. Он использовал фотографии других фотографов. Хайнекен не фотографировал обычно сам, а брал чужие фотографии. In this instance, he found a photograph, a very famous photograph of the Vietnam War, 
and found a soldier holding two heads of victims that the soldier had killed in the Vietnam War. Здесь вы видите, Ханикин нашел фотографию вьетнамского солдата времен Вьетнамской войны. И, э, он держит э, две мертвые головы и улыбается. And he printed this image on every page of a fashion magazine. И он отпечатал это черно-белое изображение на каждой странице журнала Мод. Uh, this is uh, from Periodical number 5, 1971. So he disassembled, he took the magazine apart, printed the horrible image of the Vietnam soldier with the heads on each page and then put the pages back together in the magazine to make a work of art. Он разобрал по страницам журнал Мод, на каждой странице отпечатал эту, эту фотографию и потом его обратно собрал, получив таким образом произведение искусства. It's an anti-Vietnam War statement. And, yes, yes. I'm sorry. Yes. Каким способом он напечатал? Uh, what's the way he printed? Uh, offset. He printed uh, on a printer. On the journal. The same, on the page the of the same, journal. The same, the journal. the same as the journal. But he's taken the Vietnam photograph, which was a horrible photograph, and then made it into a print on the magazine. But it's black and white. Yep. No, photograph is черно белая, а поэтому она выделяется сразу. Black and white. It's great to hear that he's had a uh, retrospective at the Museum of Modern Art, but many of us in America have been waiting 30 or 40 years for this. He's no longer living, uh, and he's an important figure in the changes of contemporary photography in uh, the 20, late 20th century. Конечно же, замечательно, что в настоящее время открыта экспозиция ему посвященная, но жалко, что это случилось уже после его смерти, и что пришлось 30-40 лет ждать этого момента. Heineken told me one day personally that he was like a Dadaist. He wasn't somebody that was uh, creating beautiful forms of black and white photography. He was always interested in combining new forms, new color, new experiments with photography from other photographers' work. Uh, and so he considered himself like a Dadaist in the late 20th century. Когда-то при встрече он мне сказал, что ему нравится комбинировать различные формы и формы и стили изображения, различные средства. И его можно считать последователем Дада. Now I'm going to compare a contemporary in Russia with a contemporary in the Dada period. George Gross was one of the first inventors of modern photo montage. Сейчас я хочу поговорить о Джордже Гроше, который являлся дадаистом, и он одним из первых использовал средства фотомонтажа. Gross was a critic of German society after the First World War, and this is a photo montage based on some of the figures he would see in everyday life. Вы знаете, что дадаисты критически относились к обществу, и особенно в период после Первой мировой войны была сильная реакция на военные действия. И это изображение слева демонстрирует то, что им казалось, они видят на улицах. So he titles this Dom Marries Her Pedantic Automaton. Название этого произведения Свадьба то есть выходят замуж за педантичную машину. And uh, as you can see on the right uh, this is uh, probably an accountant or a businessman or a bureaucrat with a machine, uh, uh, adding machine as his heart on the right. И справа на изображении вы видите жениха, который себя представляет, uh, видимо, uh, бюрократа или чиновника, и вместо сердца у него мотор. And on the То left, мотор, а машинка для счета, да. On the left is a prostitute. Uh, uh, with her automaton, and it was like a robot uh, in German society. Now, this 
modern photo montage tradition was carried on by Andrei Bedayev in Russia. And on the right, I have two examples of Bedayev's modern photo montage. Эта традиция, по-моему, была продолжена Андреем Будаевым, и справа вы видите две его работы. You can see on the lower right uh, President Bush and Merkel and Putin, all who just became president at this time of their countries, and this is them dancing together. Справа мы видим известные известных политических лидеров, которые только в этот момент, собственно говоря, зашли. Власти, это Путин, Буш, Блэр, и они празднуют э, свое назначение. And you can see Russia here in, with the chocolate factory stamp uh, being the pig to all the new corporations coming to Russia. Business was big in Russia in 2006. Название композиции сверху Россия щедрая душа и э, вот эти все поросята, они на, на которых вы видите различные крупные компании, существовавшие в то время, они все питаются от uh, государства. I can, I say these are constructed to be photographed because the photomontage artists would create their photomontages and then photograph them to be printed on the printed page or to be printed in photography in a variety of forms. Я называю, uh, почему я называю, что это было uh, сконструировано, чтобы быть фотографированным? Потому что изначально фотомонтаж был произведен в том и в другом случае, а потом уже была сделана фотография с тем, чтобы впоследствии ее размножить. Наверное, одной из самых крупных фигур был Джон Хартфилд. A little bit of his technique. That's a photograph from a news file on the top left of a dead man on the street, and then Hartfield's combination of that dead man the photograph of a dead man bloody on the street with a pan German on the right. И я с вами поделюсь немножко, как это этот фотомонтаж был сделан. Посмотрите слева слева сверху это документальная фотография взятая из архива. И потом справа мы видим, что на ней на нее, на нее был наложен солдат, который попирает это изображение. Название композиции "Пангерманская чрево" очень плодотворно. And on the left is Garing the Butcher, again created uh, by uh, uh, Hartfield's use of original photographs and combining them in modern photo montage compositions. А здесь слева мы видим Геринг, который изображен в облике мясника, и тоже это достигнуто средствами фото монтажа. In the back of Garing is the Reichstag. Reichstag being burned while Göring is taking over uh, as Hitler was during this time in the 1930s in Germany. На фоне горящего Рейхстага мы видим Геринга, который еще был в силе. Here are two more examples by Hartfield that I uh, greatly appreciate for not only his mastery uh, in modern photomontage, but also his use documentary use of facts from the culture at the time that he was making these photo montages. Это еще две его работы. Я хочу с вами ими поделиться не только потому, что они действительно очень хорошие работы, но и потому, что они используют то, что тогда носилось в воздухе. On the left is uh, hurrah, the butter is eaten, uh, and it comes from a quote by Gehring in a speech in December 1935 Например, можно прочитать снизу «Ура! Масло — это это все» по-немецки, или по-английски «Масло мы едим». В чем тут дело? Герин когда-то в своей речи сказал, что государство сильно 
своим железом, а не маслом, а масло делает его слабым. И внизу у нас эта цитата приведена, и вы видите, что на, на, на фотовом этаже они все едят железо. Присмотрите, все едят железные предметы, даже ребенок. И пафос этого фотомонтажа заключается в том, что нет, мы едим масло. Масло это наше все. And on the right, and notice the details, by the way, in the photomontage, the wallpaper, uh, the, the people eating metal, uh, even the dogs eating metal. Every detail in this photomontage is exactly pointed towards Gehring's statement and Hartfield's satire of Gehring's statement. И собака тоже кушает железо. И обратите внимание, пожалуйста, на другие детали. Свастика на обоих. Все, весь живописный контекст нам указывает на эту цитату и на то, как к ней относится автор. On the right is choir of the defense industry, a castle firm as our Geneva. Справа мы видим другую работу под названием хор оборонной промышленности. The title is taken from a Christian church hymnal and a song within the church, Christian church hymnal. И дальше у них идет название, продолжение названия. Наша Женева – крепкий оплот. Это слова из, uh, из uh, церковного гимна. Notice on the top of the bombs, which is the cathedral, we have the dollar and the, uh, uh, the uh, English, the English uh, pound, as well as the uh, German swastika, together in concert, together creating more industry, uh, uh, industry for war. Обратите внимание, пожалуйста, что купола этого храма выполнены в форме бомб. И венчают их изображение доллара, свастики и английского и паунда. И таким образом все эти силы объединяются для того, чтобы создать оборонную промышленность. Yes. А где они печатались, эти его карикатуры? The place it was printed. You mean the photo montage? I don't know. Where was it published? Uh, Hartfield printed many German magazines and in big numbers. And so I, I can't tell you exactly where this was printed, but understand that he would make an original photo montage to be printed in the newspaper and the magazines and the tens of thousands and then he would throw the original photo montage away. For him, photo montage was in magazines to the masses and so there were a number of German publications that would print his work and I'm sorry I don't remember off the top of my head. I don't remember all the names but in a very large number of journals they published Воспользуясь этим вопросом, хочу обратить ваше внимание на то, что для автора в этом случае совершенно не важен оригинальный, то есть вот этот единственный фотомонтаж, а очень важно, чтобы это тиражировалось на массы. Now I want to share with you another uh, Dadaist, only uh, this, in this case it's a Dadaist that became a surrealist. This is Max Ernst on the top. А сейчас э, еще хочу вам показать других художников, которые работали в технике фотомонтажа. А, Макс Эрнст, он тоже был дадаистом, но потом стал больше работать в направлении сюрреализма. Макс Эрнст был из Кологны, и он начал изучать рисунки людей в ментальных госпиталях, и начал создавать свои фотомонтажи. Сначала он очень много работал, с, фотографируя людей с психическими какими-то отклонениями. And, uh -huh. and he would use many sources, books, especially history books and engravings and a variety of sources to create poetry with his photography. And at times he would write poetry with his photography and photo montage. И для своих работ он пользовался большим, большим количеством книг, раз, различных гравюр, и 
И при этом он еще писал иногда стихи по всему этому. И можно его композиции зрительные рассматривать тоже как поэзию. Патрик Нагатани, он американец и в 80-х годах стал создавать различные произведения на тему ядерных бомбардировок. Потому что он работал в Лос-Анджелесе, он находился под влиянием Голливуда до какой-то степени. Uh, and photograph these environments after he uh, created, in a sense, an environmental photo montage to be photographed. И под этим влиянием он стал создавать различные ландшафты для того, чтобы их потом фотографировать. Uh, this is a radioactive reds on the on the left and Trinity site on the right. Слева мы видим ультра красный название произведения, а справа мы видим место, где, собственно говоря, производились одни из первых бомбардировок, это Тринити. This is an actual monument to where the first atom bomb was dropped in New Mexico. И в Нью-Мексико это